Tutto ebbe inizio quando si tagliò con il rasoio a mano. Non disse niente, perché stava fissando allo specchio la propria immagine e la ferita al collo. Le visioni sembravano sovrapporsi. In una vedeva scorrere il proprio sangue, nell'altra era olio. Improvvisamente, con un tremito convulso, prese un asciugamano e lo premette contro la ferita. Non sentiva dolore. Tolse l'asciugamano e, un attimo prima che l'olio, uscendo, impedisse la vista della ferita, vide all'interno dei fili metallici, rossi, rivestiti, sottili come altrettanti capelli. Indietreggiò con gli occhi spalancati dallo shock. Tolse di nuovo l'asciugamano. Ancora fili e metallo. Era una macchina. Si guardò in giro stupito al massimo. Tutto reale. Con la faccia tesa, facendo gesti rigidi, si fasciò la ferita e si rizzò in piedi. Il viso che vide allo specchio era lo stesso di sempre. Si chinò in avanti per scoprire qualche segno diverso. Provò l'elasticità della guancia. Fece correre un dito lungo la linea della mascella. Premette leggermente sulla parte morbida del collo, ricoperta da pelle che si stava asciugando. Niente era diverso. Si allontanò dallo specchio e fissò il muro attraverso una cortina di lacrime. Lacrime? Alzò una mano e si toccò l'angolo dell'occhio. Sul suo dito c'era una goccia d'olio. La reazione lo colpì con violenza. Cominciò a tremare senza più alcun controllo. Poteva sentire al pian terreno Helen che si muoveva in cucina. Sentiva nella loro camera le due bambine parlare mentre si vestivano. Era come tutte le altre mattine. Tutti si preparavano ad affrontare un altro giorno. La sera prima Robert era stato un uomo d'affari, un padre, un marito. Un uomo. Oggi... Bob! Sentì un nodo allo stomaco quando sua moglie lo chiamò dalle scale. Mosse le labbra come se stesse formulando una risposta. Sono quasi le sette e un quarto. Sbrigatevi, bambine, farete tardi a scuola. Fu allora che Bob ebbe il primo presentimento. Bruscamente si chinò sulle ginocchia e pulì l'olio per terra con un altro asciugamano. Pulì finché sul pavimento non vi fu più neppure una macchia. Ripulì la lama del rasoio, poi aprì la cesta e vi buttò dentro la salvietta sporca. Si diresse in fretta verso il corridoio. Bob, la colazione! Va bene! Vengo subito! Helen! Helen! Robert Carter si fermò davanti allo specchio della stanza da letto guardandosi tutto il corpo. Non riusciva a capire. Tolte le tonsille, tolta l'appendice, aggiustati alcuni denti, vaccinazione, punture, esami del sangue, raggi X. L'intero scenario nel quale aveva recitato il suo credibile dramma mortale, uno scenario di sangue, pelle, muscoli, ghiandole e ormoni, arterie, vene. Si vestì con mosse veloci e automatiche, cercando di non pensare. Tolse l'asciugamano e coperse la ferita sul collo mettendovi sopra un cerotto. Bob, vieni! La colazione è pronta! Finì di farsi il nodo alla cravatta, come aveva fatto già migliaia di volte prima. Ora era completamente vestito. Sembrava un uomo. Fissò la propria immagine riflessa nello specchio e vide che sembrava proprio un uomo. Rialzando le spalle si voltò e uscì in corridoio. Scese le scale e attraversò il soggiorno. Aveva deciso. Non l'avrebbe detto alla moglie. Ah, eccoti qui. Dove ti sei tagliato? Sul collo. Ora è a posto. Bene. Fammi vedere. Non c'è pericolo adesso, Helen. Che cosa c'è? Niente, niente. Sono in ritardo. Ecco tutto. Sta sanguinando. Carter si sentì gelare. Toccò la ferita. Il cerotto si era inzuppato di olio. Guardò Helen attonito. Ebbe il secondo presentimento. Doveva andarsene subito. Uscì dalla cucina e prese il cappotto dall'armadio nell'atrio. Lei aveva visto del sangue. Le scarpe di Robert risuonavano veloci sul marciapiede mentre si allontanava da casa. Era una mattina fredda, grigia, scura. Probabilmente avrebbe piovuto nel giro di poche ore. Tremò, aveva freddo. 
Era assurdo, visto che ora sapeva che cos'era in realtà, ma sentiva freddo ugualmente. Senza cappello e con i capelli biondi che si arruffavano al vento, Robert Carter camminò lungo la strada, cercando di pensare. Era un robot. Ecco una cosa della quale doveva convincersi. Quindi non era nato. Oppure, se c'era mai stato un vero Robert Carter, ora lui era il suo sostituto. Ma perché? Perché? Scese gli scalini della metropolitana, sperso nei suoi pensieri. La gente passava accanto a lui, gente normale, gente che sapeva di essere fatta di carne e di sangue e che neppure ci pensava. Sulla piattaforma della metropolitana vide vicino a sé un giornalaio e notò i grossi titoli dell'edizione del mattino. Tre morti in uno scontro frontale. C'era anche la fotografia. Automobili sfasciate sull'autostrada. Corpi inerti e parzialmente coperti. Tracce di sangue. Carter pensò con un tremito a se stesso in una fotografia del genere, con strisce d'olio che gli uscivano dal corpo. Si fermò sulla piattaforma guardando i treni. Era veramente possibile che il se stesso umano fosse stato sostituito da un robot? Chi, chi si sarà preso un disturbo del genere? E ammettendo che ciò sia stato possibile, chi avrà corso il rischio di venire così facilmente smascherato? Un taglio, un colpo, sangue dal naso e la frode sarebbe stata scoperta. A meno che quel colpo alla testa non abbia bloccato qualcosa. Forse, se mi fossi tagliato senza prendere quel colpo sulla testa, avrei visto soltanto sangue e pelle. Mentre pensava, inconsciamente prese un nichelino dalla tasca dei calzoni e lo infilò nella macchinetta per la distribuzione della gomma da masticare. Pigiò il pulsante e il pacchettino cadde fuori. Lo aveva già quasi scartato del tutto quando si fermò. Masticare della gomma? Ora? Sogghignò e gli parve di vedere un sistema di ingranaggio nella testa, leve collegate a tubi curvi, uniti a loro volta a denti finti, il tutto in movimento, in risposta a un impulso condizionato. Mise in tasca la gomma da masticare. La stazione stava vibrando per l'arrivo del treno. Carter guardò alla sua sinistra. Lontano vide spuntare gli occhi rossi e verdi dell'espresso per Manhattan. Si voltò. Sostituito quando? La notte scorsa? Due notti fa? Un anno fa? No, è impossibile. Il treno gli passò vicino con le luci che uscivano dalle porte e dai finestrini. Robert si mosse ed entrò in una carrozza, frammisto alla folla che lo premeva da tutte le parti. Le porte si richiusero. Il treno partì. Dove sto andando? Certo. Non in ufficio. Dove allora? A pensare. Devo pensare. Si accorse di fissare un uomo accanto a lui. Sulla mano sinistra l'uomo aveva una medicazione e la benda recava tracce d'olio. Di nuovo quella sensazione di gelo, del suo cervello pietrificato dallo shock, del suo corpo immobile e irrigidito. Non sono l'unico. Allora. Passeggiò lentamente lungo il marciapiede, quasi senza sentire i rumori della città. Dunque c'erano degli altri robot. Soltanto Dio poteva sapere quanti. Camminavano in mezzo agli uomini e nessuno li scopriva. Anche se si ferivano, nessuno li scopriva. Questo era il punto dolente. Quell'uomo, dalla medicazione coperta d'olio. Eppure, oltre a lui, nessun altro lo aveva notato. Robert si fermò. Si sentiva così pesante e debole. Doveva sedersi e riposare. Nel bar c'era soltanto un altro cliente, un uomo che sedeva in fondo al banco. Beveva una birra e leggeva un giornale. Carter si insò su uno sgabello e appoggiò i piedi stanchi alla sbarra. Rimase seduto, con le spalle chine in avanti, e guardava il legno del banco, scuro e lucido. Dolore, confusione, paura e apprensione insieme lo avevano stroncato. 
Ma ci sarà una soluzione. O devo continuare ad andare in giro così, senza più sperare. Mi sembra di essere uscito di casa da mesi, ma poi sarà la mia casa. Si tirò su lentamente. Se c'erano altri come lui, forse anche Helen e le bambine rientravano nel gruppo. Quest'idea gli ritornò repulsiva e la scacciò. Le voleva con sé disperatamente. Eppure, come avrebbe potuto sentirsi umano verso di loro, sapendo che anche loro erano fatte di fili, metallo e corrente elettrica? Come poteva trattarle come sempre, dal momento che erano anch'esse robot senza saperlo? Batté pesantemente sul banco con la sinistra. Che cosa desidera? Che stanchezza. Se almeno potessi riposare. Che cosa desidera? Olio. Sento l'impulso di gridare un bicchiere d'olio. Oh, Dio mio. Carter scese dallo sgabello e barcollò verso la porta. Fuori gli parve che le strade gli si muovessero davanti agli occhi. Che cosa mi sta succedendo? Si appoggiò stancamente contro la vetrina. Riuscì a mettere a fuoco le cose. All'interno del ristorante c'erano un uomo e una donna che stavano mangiando. Carter li fissò. Piatti pieni di grasso. Bicchieri pieni di olio. La gente gli passava accanto, facendolo sentire come un'isola in mezzo a una tempesta. Quanti di loro? Quanti di loro? Il portiere lo guardò sospettosamente. Un uomo dai capelli scomposti e con quello strano sguardo. Gli diede una penna perché firmasse il registro. Robert Carter scrisse a stento come se avesse dimenticato il proprio nome. Quando fu arrivato nella camera, chiuse l'uscio a chiave e si lasciò cadere sul letto. Restò lì, guardandosi le mani. Stava scaricandosi come un orologio. Un orologio che non conosceva né chi l'avesse costruito, né il proprio destino. Come sono stupido. Quanto tutto questo è stupido. È impossibile. Trascorsero minuti prima che riuscisse ad alzarsi. Come in letargo, prese dalla scrivania una busta e un foglio di carta. Per un attimo fissò lo sguardo sulla Bibbia posata sul comodino. Scritta da robot? No. Allora devono esserci stati al mondo esseri umani e questo deve essere un orrore del tempo presente. Prese la pinna stilografica e cercò di scrivere una lettera a Helen. Mentre pensava cavò di tasca il pezzo di gomma da masticare. Era un'abitudine. Proprio quando stava per metterselo in bocca, se ne rese conto. Non era gomma. Era un pezzo di grasso solido. Gli cadde di mano. La penna gli scivolò dalle dita e cadde sul tappeto. E lui sapeva che non avrebbe avuto la forza di abbassarsi per raccoglierla. La gomma il whisky nel bar, il cibo al ristorante. I suoi occhi corsero al soffitto e che cosa sarebbe piovuto dal cielo? La verità gli crollò addosso. Non c'è nessun essere umano al mondo. Non c'è mai stato! Avete ascoltato Deus Ex Machina di Richard Matheson, traduzione di Arianna Livenzef, con Gianni Bonagura, Gilfranco Baroni, Werner Di Donato, Adriana Vianello, regia di Marco Lami.